in this video we will continue our last topic process scheduling okay and uh, we will cover two topics today first one is various times of a process and second one is scheduling criteria okay so let's start with various times of a so hum log jitne bhi further abhi cpu scheduling algorithms padhenge unme kuch times jo hai process ke sath hume given honge theek hai different different times और कुछ टाइम हमें कैलकुलेट करने होंगे तो क्या टाइम होते हैं अलग अलग इनकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ठीक है वन बाय वन तो फर्स्ट वन इज अराइवल टाइम टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस इन दी सिस्टम ठीक है तो जब प्रोसेस रेडी स्टेट में एंटर कर जाती है वो टाइम को हम बोलते हैं अराइवल टाइम सेकेंड वन बस टाइम ठीक है इसे आ, हम एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं क्यों क्योंकि एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जितना भी टाइम एग्जीक्यूशन के लिए लगता है या वो सीपीयू पे जितना भी टाइम स्पेंड करती है अपने पूरे एग्जीक्यूशन के लिए उस टाइम को हम बोलते हैं बस टाइम नेक्स्ट है कंप्लीशन टाइम तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है वेन प्रोसेस लीव और एग्जिट द सिस्टम ठीक है तो प्रोसेस जब अपना पूरा एग्जीक्यूशन जिस टाइम पे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके सिस्टम को छोड़ देती है उसे हम बोलते हैं कंप्लीशन टाइम नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम ठीक है एक प्रोसेस ने सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड किया ठीक है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस के पहुंचने से उसके एग्जिट होने तक का टाइम ठीक है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस तो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में टोटल टाइम कितना लगा द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ठीक है एंटर होने से लेके उसके कंप्लीट होने तक प्रोसेस ने कितना टाइम सिस्टम में स्पेंड किया उसे हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब उसने सिस्टम से एग्जिट लिया कंप्लीशन टाइम माइनस जब वो सिस्टम में एंटर हुई थी अराइवल टाइम ठीक है ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो ये हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम सो फिफ्थ वन इज वेटिंग टाइम सो व्हाट इज वेटिंग टाइम इसे ऐसे समझते हैं कि सपोज um, कोई प्रोसेस इनिशिएट हुई और वो रेडी स्टेट में आ गई ठीक है अब जरूरी नहीं है कि उसे आते ही सी पी हो जाए प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए ठीक है हो सकता है उसे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़े रेडी स्टेट में कि जब तक सीपीयू फ्री हो तो एक प्रोसेस जितना भी टाइम अपना रेडी स्टेट में स्पेंड करती है उसे हम बोलते हैं वेटिंग टाइम ठीक है इसको अगर सपोज मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा वेटिंग टाइम इज इक्वल टू एक प्रोसेस ने टोटल टाइम सी में कितना स्पेंड किया इंक्लूडिंग बस टाइम और जितना उसने वेट किया माइनस जो उसका एक्चुअल बस टाइम था उसे हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल टाइम सिस्टम में स्पेंड जितना उसने किया है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम से माइनस जितना उसने टाइम जितना उसे टाइम चाहिए था एग्जीक्यूट होने के लिए ठीक है वो उसे हम बस टाइम बोलते हैं तो यहाँ से हमारा वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है या अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू सिस्टम में प्रोसेस ने जितना वेट किया प्लस जितना उसका एग्जीक्यूशन टाइम था बस टाइम ठीक है नेक्स्ट रिस्पॉन्स टाइम ठीक है रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ ए रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस ठीक है इसे ऐसे समझते हैं सपोज सिस्टम में कोई प्रोसेस एंटर हुई ठीक है अभी वो रेडी स्टेट में है तो उसे सी ने फर्स्ट टाइम कब रिस्पॉन्स किया ठीक है हो सकता है आ, कुछ टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर वेटिंग स्टेट में चले जाए या वापस रेडी स्टेट में चले जाए ऐसा पॉसिबल हम पढ़ चुके हैं तो फर्स्ट टाइम जब सी पी ने उसको रिस्पॉन्स किया है तो उस टाइम को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम ठीक है तो ये कुछ टाइम थे आ, एक प्रोसेस से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ओके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स या जिन्हें हम सी पी यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोल रहे हैं उनको स्टडी करने वाले हैं ठीक है तो सी पी यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ क्या है कि सपोज मेरे पास रेडी क्यू में एन प्रोसेस हैं ठीक है 
इन एन प्रोसेस में से किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करना ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास एफ सी एफ एस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर या शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एस जी एफ बोलते हैं जिसी का एक वर्जन आता है एस आर टी एफ ठीक है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है ठीक है ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है तो इनमें से हमें किसका यूज कर रहा हूँ और ये डिसाइड करेगी कि किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होगा तो ये जितनी भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हैं, इनके सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है और हो सकता है कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, ये किसी एक टाइप की प्रोसेस को ही फेवर करें ठीक है एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक एल्गोरिथम है अब इसके नाम से पता चल रहा है ये आ, कौन सी प्रोसेस को फेवर करेगी जिनका बस टाइम कम होगा ठीक है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को तो जिनका बस टाइम कम होता है उन्हें हम सीपीयू एलोकेट करते हैं पहले ठीक है तो आ, ये आ, क्या कर रही है जिनका बस टाइम कम है उनको पहले फेवर कर रही है ठीक है तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सी एल्गोरिथम हमें यूज करनी है ठीक है ये किस पर डिपेंड करेगा कि किस एल्गोरिथम की क्या प्रॉपर्टीज है तो अगर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को कंपेयर किया जाए तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं ठीक है और कंपेयर uh, करने में हम एल्गोरिथम की कौन सी करेक्टरिस्टिक को यूज कर रहे हैं ठीक है इससे भी क्या होता है एक डिफरेंस आ जाता है कि हम किस एल्गोरिथम को बेस्ट कह रहे हैं ठीक है तो डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं तो फर्स्ट वन इज सीपी यूटिलाईजेशन तो एज वी नो कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा ठीक है तो सीपीयू जितना बिजी है उतना अच्छा है अगर हम कॉन्सेप्चुअली एक रेंज लें जीरो टू हंड्रेड परसेंट तो यहाँ पे गिवन है फोर्टी टू नाइनटी परसेंट तो इसका मतलब क्या है कि एक लाइटली लोडेड जो सिस्टम है उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन फोर्टी हो सकता है और जो हाईली लोडेड सिस्टम है जिसका बहुत हैवी यूज है जिस सिस्टम का उसमें 90 परसेंट तक सीपीयू यूटिलाइजेशन हो सकता है ठीक है नेक्स्ट वन इज थ्रू पुट वट इज थ्रू पुट नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम तो पर यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हो रही हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम अब टर्न अराउंड टाइम हमने जैसे बात करी थी क्या था टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम पर प्लस बस टाइम मीन्स कि एक प्रोसेस ने सिस्टम में कितना टाइम वेट किया और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना था मीन्स उसने टोटल टाइम सिस्टम में कितना स्पेंड किया है तो अगर इसका एवरेज की बात करें तो जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस है उन सबका टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस ठीक है तो ये जितना कम होगा उतना क्या होगा अच्छा होगा नेक्स्ट वन इज एवरेज वेटिंग टाइम ठीक है अगर वेटिंग टाइम यहीं से हम देख लें ठीक है वेटिंग टाइम यहाँ से क्या होगा वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम ठीक है कि उसने सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड किया माइनस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था ठीक है मीन्स एक्चुअल उसे सपोज एक कोई प्रोसेस पी है इसको फाइव यूनिट टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए थे बट इसने टोटल सिस्टम में इसे सिस्टम एलोकेट नहीं हुआ और इसे कम से कम टर्न अराउंड टाइम इसका कुछ दस यूनिट टाइम हो गया ठीक है तो उसका कितना टाइम वेट करना पड़ा फाइव यूनिट टाइम जबकि इसको टोटल क्या करना था फाइव यूनिट टाइम ही एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए थे बट इसने फाइव यूनिट टाइम वेट किया तो वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रोसेस uh, का वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस ठीक है तो इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे एवरेज वेटिंग टाइम तो ये भी जितना कम होगा सिस्टम का उतना अच्छा होगा ठीक है नेक्स्ट है एवरेज रिस्पांस टाइम तो हमने इसकी बात करी थी कि रिस्पांस टाइम क्या होता है कि जब सिस्टम में कोई प्रोसेस आती है तो उसे जब फर्स्ट टाइम सीपीयू रिस्पांस करता है ठीक है तो वो होता है रिस्पॉन्स टाइम तो कभी कभी ये मैटर नहीं करता कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या है ठीक है तो जैसे हम राउंड रॉबिंग की बात करेंगे कि सिस्टम में आने के बाद अगर हम किसी प्रोसेस को एंटरटेन कर लें ठीक कुछ ही देर के लिए तो ये होगा कि सिस्टम में प्रोसेस 
चल रही है ठीक है तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी एक क्राइटेरिया है सीपीयू uh, सेड्यूलिंग का ठीक है तो अब हम इसके बाद बात करेंगे अलग अलग सीपीयू सेड्यूलिंग एल्गोरिथम की ठीक है स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर एफ सी एफ एस सेड्यूलिंग से ठीक है थैंक यू